Assalamu alaikum, welcome to Taste of Chennai. In this video, we will a special lunch box recipe. I will prepare a husband lunch box and prepare a pack for my husband in this video. It is a very simple lunch menu. I will prepare a paneer fried rice and gobi 65. In this recipe, we will pre preparation for this recipe. We will make it in the morning very quickly. So, one day we are going to make a pre-preparation for the first time. Fried rice is very good to use fried rice. You can also use normal rice. I am going to wash it with a cup of rice. Now, I am going to soak it with a half an hour. Now, we are going to soak it with a half an இப்போ fried rice கொஞ்ச vegetables cut பணி வைச்சிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பத்து beans எடுத்திருக்கு அதுக்கு அப்பிறும் ஒரு சின்ன capsicum அதுக்கு அப்பிறும் ஒரு சின்ன size carrot எடுத்திருக்கு இது எல்லாமே நல்ல சின்ன சின்ன pieces நான் chop பணி வைச்சிக்கு போகிறேன் எல்லா வெஜிட்டபல்சு நல்ல ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் நல்ல ஃபைனா சாப் பண்ணி இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஜிஞ்சர் அண்ட் garlic குட்டி குட்டியா நல்ல ஃபைனா சாப் பண்ணி ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சிருக்கு அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா ஸ்பிரிங் ஆனியன்ஸ் நல்ல ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கு ஸ்பிரிங் ஆனியன்ஸ் இல்லனா மல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம प्रीवियस டே நைட்டே சாப் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சிட்டோம்னா அடுத்த நாள் நமக்கு செய்யிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நல்ல ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு फ्रिजல வச்சுโกங்க इधर आप उनको कट पन रहते का मॉर्निंग टाइम है अंदर चुना निगा मॉर्निंग ये फ्रेश आ कट पन इकलां इपर हम आरसीए बॉईल पन इकलां तानी सोड अगर ते को बच्चे टन तानी नला बॉईल आना द कप्रमा तेवे नलवे उप्पु सेत द ओरे ओरे टीस्पून ऑयल सेत कोंगा இப்ப நம்ம ஊற வச்சிருந்த பாஸ்மதி ரைஸையும் சேர்த்துடலாம் அரிசி கரெக்டா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாயில் ஆனா போதும் அதுக்கு மேல குக் ஆக கூடாது ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்புறம் நல்லா வராது அரிசி ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆனதும் இப்ப இதை வடிச்சிடலாம் அரிசி வடித்ததுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா ஆற விட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யும் போது ரொம்ப நல்லா வரும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே செஞ்சு வச்சுட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது அடுத்தது வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணி அதை பாயில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்துருக்கேன் இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் பாயில் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொஞ்சமா உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் கரெக்டா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாயில் ஆனா போதும் அதுக்கு மேல பாயில் பண்ணாதீங்க இப்போ இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம்
இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதையும் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நீங்கள் ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் மார்னிங் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது அடுத்த நாள் மார்னிங் நம்ம என்னென்ன வேலை செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பன்னீர் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிருங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ வாக்கில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கார்லிக்கும் ஜிஞ்சர் சேர்த்துக்கலாம் ஜிஞ்சரும் கார்லிக்கும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா சாட் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் பீன்ஸ் கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துருங்க இப்போது ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை நல்லா சாட் பண்ணுங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரையும் இதில் சேர்த்துருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஏற்கனவே நம்ம அரிசியில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸும் சேர்த்துடலாம் இப்போ பிளாக் பெப்பர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் உங்கள் ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் குக் பண்ணணும் இப்போ நல்லா சுட சுட ஆவி பறக்க பறக்க பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது செய்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் எனக்கு எடுத்துச்சு ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம லன்ச் பாக்ஸில் பேக் பண்ணிட வேண்டியது தான் எப்பயுமே சூடாக இருக்கும்போது நம்ம பேக் பண்ணக்கூடாது அது வந்து கெட்டு போயிடும் பார்க்கும் போதே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குங்க நிஜமாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு இந்த ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ்க்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் பன்னீர்லாம் சேர்க்குறதால ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷை நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு பேக் பண்ணி அமைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லன்ச் பாக்ஸ் காலியாக தான் வரும் இப்போ அடுத்தது நம்ம கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் கப் மைதா எடுத்துருக்கேன் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் எவ்வளோ மைதா எடுக்கிறீங்களோ அதோட ஹாஃப் குவான்டிட்டி வந்து கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்துக்கணும் 
அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக இப்போது கரம் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகத்தூள் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்க போகிறோம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து லம்ஸே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்ப தின்னாக இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை ஒன்றுனா இந்த பேட்டரில் டிப் பண்ணி ஆயிலில் போட்டுருங்க ஒரு சைட் நல்லா கிறிஸ்பியானதும் இன்னொரு சைட் திருப்பி போட்டுருங்க இப்போ காலிஃப்ளவரை இதுலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாலஞ்சு பச்சை மிளகாவை கீறி எண்ணெயில் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வாசனைக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை நல்லா கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துட வேண்டியதுதான் இப்போ நல்ல ஹாட் அண்ட் கிறிஸ்பியா கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ லன்ச் பாக்ஸில் பேக் பண்ணிட வேண்டியதான் அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ்க்காக ஒரே ஒரு ஆப்பிள் கட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அப்புறமா கொஞ்சம் நட்ஸ் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய சிம்பிளான லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ள ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல ரெசிபிஸ் நீங்க எப்பவுமே மிஸ் பண்ணாம பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங்